निंब गन चरकानुसार कंडुग्न वमन तिक्तस्कंद सुश्रुतानुसार आर्गवदादी गुरुच्चादी आणि लक्षादी फॅमिली मेलियसी आणि लॅटिन नेम अजर डिरेक्टा इंडिका अजर डिरेक्टा याचा अर्थ होतो हे पर्शियन नाव आहे आणि याचा अर्थ असा होतो की उत्तम श्रेष्ठ झाड इंडिका म्हणजे फ्रॉम इंडिया पर्याय नाव याचा श्लोक भावप्रकाश निगुंडूतील पर्याय नावाचा श्लोक निंबस्या पिचुमर्दस्य पिचुमंदश्च तिक्त कहा अरिष्ट परिभद्रश्च हिंगु निर्यास इत्यपी श्लोक नंबर त्र्याण्णव भावप्रकाश निगुंटू गुरुच्यादी वर्ग पर्याय नाव निंब पिचुमर्द आणि पिचुमंद याचा अर्थ होतो कुष्टाचा नाश करतो तो तिक्तक याच्या रसावरून निंबाचा रस हा तिक्त आहे तिक्त म्हणजे मराठीमध्ये कडू याचा रस तिक्त असल्यामुळे तिक्तक हे पर्याय नाव अरिष्ट याच्या सेवनाने कुठलीही अरिष्ट म्हणजे अशुभ होत नाही तो परिभद्र ज्यापासून सर्व प्रकारचा फायदा होतो तो हिंगू निर्यास याचा अर्थ होतो ज्यापासून हिंगासारखा डिंक निघतो हिंदीमध्ये निंबाला नीम मराठीमध्ये कडुनिंब इंग्लिशमध्ये मार्गोसा ट्री नीम ट्री निंब हा भारतामध्ये सर्वत्र येतो रासायनिक संघटन अंथ कांडत्वचेत एक कडू पदार्थ मार्गोसिन निंबिडीन निंबिन निंबिनीन निंबोस्टेरॉल आणि सालीमध्ये बाह्य सालीमध्ये सहा टक्के टॅनिन असते बीजामध्ये एकतीस टक्के स्थिर तेल व गंधकाचा अंश असतो रसपंचक रस तिक्त कषाय विपाकपटू वीर्यशीत गुण लघु गुणकर्म भावप्रकाशाचा गुणकर्माचा श्लोक निंबपत्र स्मृतम नेत्र्यम कृमिपित्त विषप्रणुत वातलम कटुपाकश्च सर्वा रोचक कुष्टनुत म्हणजेच निंबपत्र हे नेत्रास हितकर कृमिपित कृमी पित्त विषाचे नाशक वातकारक पाकामध्ये कटू तसेच सर्व प्रकारच्या अरुची आणि कुष्टास दूर करणारी आहे आता निंबफलाचा गुणकर्माचा श्लोक निंबफलम रसे तिक्तम पाकेतु कटुभेदनम स्निग्धम लघुष्णम कुष्टघ्नम गुलमार्श कृमी मेहनुत म्हणजेच निंबफल रसामध्ये तिक्त पाकास कटू मलाचे भेदन करणारे स्निग्ध लघु उष्णवीर्य कुष्ट गुल्म अर्श अर्श म्हणजे बवासीर कृमी तसेच प्रमेह यांचा नाश करते गुणप्रयोग चरक चिकित्सास्थान सात यामध्ये पृष्ठामध्ये निंबाचे पंचांग चूर्ण किंवा क्वाथाने स्नान क्वाथाचे पान लेप यांची योजना केल्याने पृष्ठ नष्ट होतो असे सांगितले आले आहे सुश्रुत सुश्रुत संहितेमध्ये जात पृष्ठामध्ये निंबाचे पंचांगाचा क्वाथ पाजावा असे सांगितलेलं आहे याचा संदर्भ आहे सुश्रुत चिकित्सास्थान अध्याय नऊ सुराम्यामध्ये सुश्रुतांनी निंबाच्या मूळ त्वचेचा क्वाथ पाजावा असे सांगितलेले आहे दहाजन्य ज्वरामध्ये निंबपत्राचे मर्दन करून त्यात पाणी टाकून मंथन करावे व जो फेन आलेला आहे वरील तो घेऊन तो मधासह पाजावा याने वमन होते व त्यामुळे दहा दूर होतो सुश्रुत उत्तरतंत्र एकोणचाळीस हरितामध्ये 
वात रक्तामध्ये पटोलपत्र व निंबपत्राचा क्वात बनवून मधासह पाजावा हा क्वात दोषपाचक व शामक आहे हरित चिकित्सास्थान पंचवीस निंबपत्राचे कांजीमध्ये मर्दन करून वात रक्तामध्ये बाह्य स्वरूपात पा लावावा असे सांगितलेले आहे हरित चिकित्सास्थान पंचवीसमध्ये वरण शोधनार्थ हरितांनी निंबपत्राचे कल्क करून मधासह मिसळून वरणावर बांधावे असे सांगितले आहे हरित चिकित्सास्थान पस्तीस विषाच्या प्रतिकारासाठी निंबफल उष्ण जलामधून दिल्याने विषाचे शीघ्रत्वाने शमन होते असे हरित संहितेमध्ये चिकित्सास्थान पंचावन्नमध्ये सांगितलेले आहे चक्रदत्तांनी कामला चिकित्सेमध्ये असे सांगितले आहे की प्रातकाळी निंबपत्र स्वरस यामध्ये मध मिसळून द्यावे याने कामला दूर होतो शोडल यांच्यानुसार कुष्टामध्ये प्रतिदिन शंभर निंबपत्राचे चूर्ण पाण्यामधून सहा महिने सेवन केल्याने चिरकालोत्थ गलित कुष्ट नष्ट होतो रसायनार्थ म्हणजेच रसायनासाठी निंबतेलामध्ये मध मिसळून एक महिना नस्य दिल्याने तसेच फक्त गोक्षीर म्हणजेच गोदुग्ध याचेच भोजन केल्याने वृद्धत्व नष्ट होते गंडमालामध्ये निंबतेलाचे नस्य दिल्या जाते राजमारतांडा यांनी सुखप्रसवार्थ निंबाची कोमल मूळ स्त्रीच्या कटीस बांधण्याने विनाकष्टाने प्रसुती होते असे सांगितले आहे शारंगधरांनी नेत्रवेदनामध्ये असे सांगितले आहे की जर नेत्रवेदना होत असतील तर निंबफल रस लोहपात्रात घोटून थोडा घट्ट म्हणजे गाढा झाल्यावर नेत्राच्या बाहेर लेप करावा याने नेत्रवेदना दूर होतात पलितमध्ये शारंगधरांनी सांगितले आहे की पलित म्हणजे केस पिकणे निंबबिजास भ्रंगराज सुरसाची भावना सात दिवस द्यावी पुन्हा विजय सराच्या जलाची भावना सात दिवस देऊन त्याचे तेल काढावे या तेलांचे नस्य घेतल्याने अकालपलिताचा नाश होतो या प्रयोगाच्या वेळी केवळ दुधाचे सेवन करावे